വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവരെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർഫറൻസ് അതുപോലെ ഹുജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഫീസും ഡീറ്റെയിൽസും അറിയുവാനായി വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ഹുജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് തിരമാല തിരമാല അല്ലെങ്കിൽ അലകൾ അലകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൈമറി വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഹുജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കുറച്ചും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് നമുക്കിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് എത്ര തരത്തിലുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ടുകളെ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കുക ഹുജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നുമാണോ പ്രകാശം വരുന്നത് ആ സോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് എന്ത് സംഭവിക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കും അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായാല് ഏത് പ്രാകാശിക സോഴ്സിൽ നിന്നുമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രാകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമാണോ പ്രകാശം വരുന്നത് അതിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ടുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ് വേവ് ഫ്രണ്ട് വേവ് ഫ്രണ്ട് ക്യാൻ ബി ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് നിങ്ങൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എനിക്ക് മലയാള എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏത് പ്രാകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമാണോ ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വേവ് ഫ്രണ്ടുകളെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെരിക്കൽ സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണ് പറയണത് സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്പിയർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് പരീക്ഷിക്കത് സ്പെരിക്കൽ എന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഇനി പേടിക്കുന്നും വേണ്ട സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് വരുന്ന ആ പ്രകാശിക സ്രോതസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് പ്രകാശം വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലേ സോ വെൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ദ വേ ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ സ്പിയർ വിത്ത് സെന്റർ അറ്റ് ദി സോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉണ്ട ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഷേപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു വേ ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ വെൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എ പോയിന്റ് ഇൻ എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ദ വേ ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ സ്പിയർ ദ വേ ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ സ്പിയർ വിത്ത് വിത്ത് സെന്റർ അറ്റ് ദി സോഴ്സ് സെന്റർ അറ്റ് ദി സോഴ്സ് ഇപ്പൊ സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടിയല്ലേ ഇനി സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ടിന് പറയുന്ന പേര് അപ്പൊ എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള സംഗതി നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറണം ഒരു സ്ലിറ്റ് ഷേപ്പ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വലക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ലിറ്റ് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഒന്നിലിങ്ങനെ സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ എന്നുള്ള വാക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഇനി സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതേപോലെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് നമ്മളിതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആരോ മാർക്ക് എന്ന് പറയണത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിശയിലേക്കുമായിട്ട് ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ഒരു സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആരോ മാർക്ക് എന്ന് പറയണത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് വരയ്ക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വട്ടം വരച്ചിട്ട് ആരോ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കുമായിട്ട് ആരോ മാർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് ഞാൻ കുറച്ച് വരച്ചുള്ള കുറെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് എന്താണ് പറയണത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ഷീറ്റ് നമ്മളിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പ്രകാശം വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ളത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനത്തെ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല വേറൊരു പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ടുകൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയണത് എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈട്ടി വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കത് ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രിഡ് വരയ്ക്കാം ഇത് എന്ന് പറയണത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെവലിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടിന് എന്തായിട്ട് മാറണം ലംബമായിട്ടായിരിക്കും ലംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകാശ രശ്മി പാസ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് റൈസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതൊരു ഡൈവർജിങ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് വളഞ്ഞു വരുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം വളച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളവിന് ലംബമായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു വരകളെ മുഴുവനും നമുക്ക് എന്ത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും റേ എന്ന് പറയാം കാര്യം മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് റേ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് വളഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡൈവർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഡൈവർജിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൈവർജിങ് വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് റേ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ടുള്ളത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കൊഹറൻറ്റ് ലൈറ്റ് സോൾട്ട്സ് സമന്വിത പ്രകാശം എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ